Halo, to lovers. Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah mencuri perhatian dunia beberapa waktu belakangan. Pertarungan sengit untuk menduduki kursi 01 negara adik kuasa tersebut antara pertahanan Donald Trump dan sang penantang Joe Biden menjadi tontonan yang menarik. Meskipun begitu, pasti banyak dari kamu yang belum tahu seberapa tajir si Joe Biden sampai-sampai berani mengajukan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat ke-46. Dan dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita akan mengulas koleksi kendaraan Joe Biden beserta kekayaannya. Simak videonya sampai habis ya, Auto Lovers. Bernama lengkap Joseph Robinette Biden Jr., Biden kecil tumbuh besar di kota Pennsylvania. Ia berasal dari keluarga berlatar belakang rakyat biasa. Namun siapa sangka kelak Biden menjelma menjadi politikus ternama Amerika Serikat. Mantan wakil presiden ini mengawali pendidikan tingginya di University of Delaware. Di saat yang sama, ia juga kuliah jurusan hukum di Syracuse University Law School. Penghobi olahraga football ini merintis karirnya sebagai pengacara, dan kemudian di tengah kesibukannya, ia bergabung sebagai anggota Partai Demokrat Amerika Serikat. Gayung bersambut di tahun 1972 saat usianya baru menginjak 29 tahun, Biden terpilih sebagai senator dari Delaware mengalahkan petahana saat itu dan sekaligus menjadikannya salah satu senator termuda yang pernah terpilih. Sayangnya kebahagiaannya direnggut seketika saat istri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan yang mengerikan. Peristiwa tersebut menewaskan istri dan anak perempuannya sementara dua anak laki-lakinya terluka parah. Walau sempat berada di titik terendah dalam hidupnya, Biden akhirnya Akhirnya berkomitmen untuk tetap mewakili rakyat Delaware dalam senat. Terbukti, karirnya terbilang cemerlang. Pria kelahiran 20 November 1942 ini menduduki jabatan tersebut selama 36 tahun. Dengan masa jabatan sepanjang itu, tak heran jika julukan middle class Joe tak lagi relevan dengannya setelah mengantongi setidaknya 155 ribu USD per tahun atau sekitar 2 miliar rupiah dari gajinya sebagai senator. Atas kecekapannya di pemerintahan pria yang sempat menjalani operasi di bagian otaknya ini ditunjuk sebagai wakil Presiden Amerika Serikat di tahun 2008 mendampingi Barack Obama yang terpilih menjadi presiden bahkan hingga dua periode. Selama menjabat sebagai wapres suami Jill Biden ini, dilaporkan mendapat gaji hingga 255 ribu USD atau 3,5 miliar rupiah per tahun. Sumber pendapatan lainnya juga ia dapatkan dari royalti buku yang salah satunya berjudul Promise Me That yang dirilisnya beberapa tahun belakangan. Dilansir dari laman Business Insider, Biden dan istrinya dikabarkan menerima hingga 15 juta US dollar dalam 11 tahun. Nah berkat itu, majalah Forbes memperkirakan di tahun 2019 Joe Biden memiliki harta kekayaan sebesar 9 juta US dollar. Mendengar itu kamu tentu makin penasaran kan? Apa aja sih koleksi mobil Biden? Atau kamu mungkin pengen tahu uang sebanyak itu dihabiskan untuk membeli apa aja? Tapi sebelum kita melangkah ke hal selanjutnya, kamu bisa mengklik subscribe bagi yang belum serta klik like dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya otomatis. Nah, sebagai politikus masyur, ternyata pecinta es krim ini memiliki selera otomotif yang lumayan nyantrik. Pria yang semasa kecilnya ini mengidap gangguan bicara gagap memiliki Corvette Citus String Ray tahun 1967. Diketahui mobil ini merupakan hadiah dari ayahnya yang kala itu bekerja di perusahaan otomotif atas pernikahan dengan mendiang istri pertamanya. Kendaraan roda 4 yang rilis tahun 1967 ini mampu melontarkan tenaga 350 horsepower dari mesin V8-nya yang membuatnya dapat berlari 100 km per jam hanya dalam 5,8 detik dari keadaan diam. Ketika baru mobil ini dihargai 5.600 USD atau sekitar 80 juta rupiah. Namun jika dihitung dengan inflasi Harga tersebut kini setara dengan 43.600 US dollar atau 632 juta rupiah. Orang terlama yang menduduki kursi Senat Delaware ini juga diketahui sempat memiliki Mercedes-Benz 190 SL. Kini mobil yang tergolong kolektor item tersebut dapat ditemui di pasaran dengan harga 177.000 US dollar atau 2,5 miliar rupiah. Nampaknya Biden memang menyukai mobil klasik ya. Nah di luar itu mantan ketua Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat ini juga memiliki sebuah kadi City SV yang dibanderol sekitar 87 ribu US dollar atau 1,2 miliar rupiah. Koleksi mobil Biden tentu jauh berbeda dengan pesaingnya di pemilihan presiden kali ini. Donald Trump yang memiliki Rolls Royce Silver Cloud lansiran tahun 1956 seharga 1,7 miliar rupiah. Serta Mercedes-Benz SLR McLaren yang harga tertingginya ditaksir bernilai 10,8 miliar rupiah. Dan Tesla Roadster yang harganya mencapai 1,7 miliar rupiah. Tak ketinggalan, Trump juga pernah dihadiahi oleh 
oleh Cadillac sebuah mobil berjenis Cadillac Alante. Trump juga dikabarkan memiliki kendaraan roda dua berjenis Chopper yang dilapisi emas 24 karat. Presiden Amerika Serikat ke-45 ini dulunya juga sempat memiliki Lamborghini Diablo tahun 1997 yang dilepasnya di harga 6 miliar rupiah. Dengan begitu untuk urusan koleksi kendaraan, Biden kalah telak dari Trump. Tapi soal suara di Pilpres Amerika, Biden ternyata sudah unggul. Politikus yang pernah mencalonkan sebagai presiden di negeri Paman Sam ini juga membelanjakan uangnya di sektor properti. Rumahnya di Delaware ditaksir bernilai sekitar 2 juta US dollar atau 29 miliar rupiah. Namun usut punya usut, Biden dan keluarga diketahui juga membeli rumah lain di daerah yang sama seharga 2,7 juta US dollar atau 39,1 miliar rupiah. Rumah ini sendiri ditempati ayah dari mendiang politisi Biao Biden kala itu yang ingin bersantai sejenak untuk menikmati pemandangan pantai yang tak jauh dari lokasinya. Setelah tugasnya berakhir sebagai wakil presiden di tahun 2017, ia dikabarkan tinggal di sebuah rumah mewah di Virginia seluas 3.600 meter persegi yang disewakan dengan harga fantastis sekitar 290 juta rupiah per bulannya. Sementara itu kemewahan lainnya juga ditunjukkan oleh Biden lewat jam tangan Omega Seamaster yang ia kenakan seharga 75 juta rupiah. Namun selain menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri, Biden dan Jill juga ikut membantu sesama dengan mendirikan sebuah yayasan yang dinamai Biden Foundation. Berdiri di tahun 2019, yayasan ini berfokus pada bidang bantuan kesehatan dan pertolongan kepada wanita korban kekerasan. Kini, Biden tengah fokus pada pencalonannya sebagai presiden untuk kedua kalinya. Kabar terkini menyebutkan bahwa Biden telah mengungguli Trump dan selangkah lagi menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-46. Meski di balik kesibukannya, pria yang dulunya berprofesi sebagai pengacara ini masih sempat untuk memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kisah kehilangan istri dan anak tercintanya juga mengajarkan kita untuk tetap bangkit dari keadaan terpuruk. Nah, kalau kamu, apa yang bisa kamu petik dari kisah hidup Presiden Amerika Serikat yang baru ini? Atau, kamu juga punya mimpi yang sama dengannya untuk menjadi seorang presiden? Sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya, Otolovers. Dan sebelum menutup video, jangan lupa klik like, share video ini, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video baru dari kami